لأن أعتقد من وجهة نظري الخاصة على أن رأي كراهة الدين بفهمها فهمها داخل سياقها يعني علاقة الإنسان بخالقه لا وجود لشيء يسمى الحرية لأنه لا يمكن أن الإنسان يدعي الحرية ثم هو يحاسب على على أفعاله لذلك الآن الآية ترتبط في السابق ثم اللاحق لكن في علاقة المسلمين بغيرهم ليس لأي إنسان ليس لأي مسلم سلطة في إكراه الآخر على أن يدخل في هذا الدين حتى ما كتب الآن في قضية الإسلام انتشر بالسيف أو انتشر بالفكرة وغير ذلك الوقائع تفند كل الادعاءات التي تقول على أن الإسلام انتشر بالسيف وإنما الإسلام انتشر بالفكرة والنبي عليه الصلاة والسلام في جميع غزواته كان يسعى إلى شيء وهو تكسير هذا الاستسلام الذي كان سائدا بين الملوك والعبيد أو الراعي والحشي أو غير ذلك تحرير الإنسان من سطوة الحاكم ثم له بعد ذلك أن يختار ما ما يشاء هذا في خلاص إخوان قضية القراءات الآن ما يقال عن التراث في الحقيقة نحن نحتاج إلى مراجعة ولذلك على الأقل الآن هذا هذه الندوة يكفي أنها أثارت إشكالات كبيرة جدا في قضية تشريع الدولي في الإسلام وربما الآن الذي استمع لهذه المداخلات جميعها يدرك الآن كيف فعلا أنها أن القراءات الآن مصبة على النص فوتت بحسب السياق الزمني وبحسب السياق المكان الذي وجدت فيه ولكن مع ذلك نحن نحتاج إلى نوع من الاستقراء لجميع هذه القراءات التي التراثية لكي نقدم الآن قراءة كما ذكر الدكتور تناسب الآن واقعا وأن نحصل الآن حتى القراءات التي مشكلتنا الإخوان الكثير من الناس الآن يذهب الآن إلى التقاط هذه المثالب في التاريخ ثم نغض الطرف الآن عن الصفحات التي كانت نية في الإسلام لماذا بالضبط الآن هذه هذه الثغرات التقاطها ثم نحاول أن نبني عليها ثقافة لتصبح الآن هذه الثقافة معلمة هذه دراسة ليس هذه دراسة ليس موضوعية الدراسة الموضوعية تستدعي نوع من الاستقاء لكل ما كتب في التاريخ مراجعته إزاحة ما يمكن أن نزيح من القراءات الخاطئة لهذه النصوص ثم تقديم رؤية متكاملة شاملة الآن في سياق النسق القرآني جميعي قضية النظرية السياسية أنا كنت أحترم الأستاذ ولكن مجموعة ما كتبه غير واحد من المفكرين الإسلاميين ما يكتبه الآن عماد الدين خليل أليس الآن يمكن أن يوصف أن في ميسون أن بنظرية سياسية؟ في مجموع كتبه ما يكتبه الآن أو يتحدث عنه الآن على الأقل عصام البشير، دكتور عصام البشير أو حسن الترابي أو غيرهم كثير جدا كل هذه الصلابي أيضا عن الصلابي جميل جدا كل هذه الكتابات يمكن أن تشكل نظرية سياسية الإشكال فعلا الآن في في الأجرع في الواقع هل توجد الآن نظرية سياسية الآن تطبق على في الواقع وعلى كل حال لازم مغلوبين ولكن عسى ان شاء الله عز وجل هذا التنظير الان ان يكون له ان يعيد نظرتنا الان الى هذه الاشياء وبالتالي ان يكون له اثر في المستقبل القريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا استاذ كريم اخر مسخين استاذ السناء علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لجواب هو جواب عام حول مداخلة استفسار أحد الزملاء قلت قبل قليل بأن الأقليات غير المسلمة داخل المجتمع الإسلامي يتمتعون بحقوقهم كاملة غير منقوصة فلو أخذنا على سبيل المثال مثلا المملكة المغربية لوجدنا هذه الأقليات سواء كانوا أهل الكتاب أم غير ذلك يتمتعون بهذه الأقليات والكل يعلم بأن جلالة الملك محمد السادس قد أعطى أمرا بترميم مثلا الكنائس لهذه الأقليات في مجموعة من تلك مدينة فاس ومدينة الدار البيضاء رغم هشاشة بنائها وكانت آية للسقوط وهناك بالنسبة لكنيسة الدار البيضاء كانت فارغة أو لا تستعمل منذ مدة طويلة تم فقد تم الأمر بإعادة ترميمها وليس للبناء ذلك من أجل الحفاظ على شكلها المعماري لأنها تدخل ضمن التراث المغربي وصرفت عنها أموال باهظة من أجل هذا من أجل هذا الحق بالأداء 